Magkahiwalay po ang gagawing investigasyon ng Pilipinas at China sa pagbangga ng barkong Chino sa bangka ng mga mangingis ng Pinoy sa Recto Bank. At ang gusto raw ng China, walang sasaling third party. Nakatutok si Joseph Moro. Huwag na raw magsali ng third party sa investigasyon ng pagbangga ng Chinese vessel sa mga Pilipino manging isda sa Recto Bank noong June 9. Yan daw ang gusto ng China na makausap ni Ambassador to China Chito Santa Romana, ang Foreign Affairs Ministry ng China. Ang sabi naman nila, huwag na yung third party, kailangan tayo lang mag-uusap doon. Kaya ang mangyayari, magkahiwalay na magsasagawa ng kanikanalang investigasyon ang Pilipinas at China at bubuo ng kanilang sariling task force. Pagkatapos, maghaharap ang dalawa para pag-usapan ng resulta ng kanika nilang investigasyon. Hawak na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang report ng Philippine Coast Guard at Marina. Sabi raw ng Pangulo, tingin niya at ibang opisyal ng gobyerno na sideswipe o nadaplisan ng Chinese vessel ang FB Gemver 1. Eh, kung aksidente, oh, <laughs> tapos eh, may diferensya, eh, kung baga hindi ka naging, hindi ka naging maingat, kaya ka nagkaroon ng aksidente, o di you're liable. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, aksidente man o sinadya hindi papalampasin ng Pilipinas ang pag-abanduna o pag-iwan ng Chinese fishing vessel sa mga Pilipinong mangingisda. Sa isang pahayag ng Chinese Embassy noon, sinabi nila na kaya iniwan ng mga Chinong mangingisda. Ang mga Pilipino ay dahil sa takot na kuyugin sila ng mga Pilipinong mangingisda. Pero may butas nga ang kwentong yan dahil imbes na mga kapwa Pilipino ang sumagip sa ating mga mangingisda, mga Vietnamese ang nahinga nila ng saklolo. Kaya nasaan kaya noon ang kinatatakutan Pilipino mangingisda ng mga Chino? Sabi ng palasyo, hindi raw uubra ang sorry ng mga mangingisda ng Chino. Eh, hindi pa pwede. Siyempre, but I, uh, I trust the assurance by the ambassador of China when he said na they will not allow that. Kung merong irresponsible behavior, they will impose sanctions. Sino ngayon ang mananagod doon? Bakit mo? Kailangan. You will be accountable to that. Eh, yun nga ang kinundemn natin from the very start eh. Kasi yun ang klaro eh. Muling iginait ni Panelo na iniiwasan ng Pangulo ang gera sa China kaya hindi pinagbabawalan ng Pangulo na mangisdaan China kahit pa sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas na para dapat sa mga Pilipino lamang. Nasabi kasi ng Pangulo na sinabi raw ni Chinese President Xi Jinping na baka maging meet siya ng gulo kung magsimulang manggalugad ng langis ang Pangulo sa Palawan. Pero para sa maritime law expert na si Professor Jay Batumbakal, hindi mananakot ng gera ang China, lalot na sa panahon nito na nagpapabango ito ng imahe sa mundo. It could mean particularly that it will be trouble for them because they will have to explain to the Chinese people no? how is it that the Philippines is able to explore and exploit oil resources, uh, petroleum resources inside the Nine Dash Line. It does not necessarily mean that, they, that it's a threat of war, no? for one thing. No? Because that is highly unlikely. It is, in the first place, contrary to the image they're trying to build. Ayaw niya nang makarating doon na makaabot pa sa bingit ng panganib. Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.